हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ वैल्यू शास्त्र फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब हम हमारा कंपनी एनालिसिस का पूरा सीरीज शुरू कर रहे हैं आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की दोस्तों तो हर एक कंपनी का एक अपना जर्नी होता है उन्होंने कहाँ से शुरू किया वो कहाँ आज है और वो कहाँ जाना चाहते हैं इस जर्नी में वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू जनरेट करते हैं इसी वैल्यू जनरेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कंपनी परफॉर्म कंसिस्टेंटली हाउ एवर कोविड इज सच अ टाइम जहां पर हम सबको पता है कि प्रोलॉन्ग लॉकडाउन थे ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज वाई सेल्स काफी नीचे गिरे सो so, ये जो दो साल थे 2020 एंड 2021 हैव बीन वेरी टफ फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड टाटा मोटर्स इज नॉट एन एक्सेप्शन अरे जब कुछ बिक ही नहीं रहा था तो रेवेन्यू आएगा कहां से हैविंग सेड दैट आई थिंक टाटा मोटर इज इमर्जिंग वेरी स्ट्रॉन्गली आउट ऑफ दिस पेंडेमिक एंड दैट इज वेरी इमरेंट फ्रॉम दर स्टॉक परफॉर्मेंस एज वेल सो दिस इज अ वेरी हाई ग्रोथ गिवन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम और ऐसा क्यों हुआ बिकॉज मार्केट एक्सपेक्ट सर्टन थिंग्स फ्रॉम टाटा मोटर्स वो चीजें क्या है टाटा मोटर्स परफॉर्म कैसे कर रहा है ईवी स्पेस में टाटा मोटर्स के क्या प्लान है फाइनेंशियली टाटा मोटर्स की क्या पोजिशन है ये और ऐसे सारे सवालों के जवाब देंगे आज के वीडियो में एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करने वाला हूँ मेरा नाम है रघुनंदन आप देख रहे हैं वैल्यू शास्त्र लेट्स बिगिन टाटा मोटर्स को समझने के लिए हम इस वीडियो को डिवाइड करेंगे चार पार्ट्स में पहले पार्ट में हम देखेंगे कंपनी इंट्रोडक्शन दूसरे पार्ट में हम देखेंगे रेवेन्यू मिक्स यानी टाटा मोटर्स को कौन से सेगमेंट से रेवेन्यू आता है और कितना रेवेन्यू आता है थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ईवी स्पेस में टाटा मोटर्स के क्या एफर्ट्स है और क्या प्लान है एंड फाइनली फोर्थ पार्ट में हम समझेंगे कि टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है एंड व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ टाटा मोटर्स सो विदाउट डिलेइंग फर्दर लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू कंपनी टाटा मोटर्स इज अ मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट एंड इट इज प्रमोटेड बाय टाटा सन्स लिमिटेड टाटा सन्स इज द सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स ये एक ग्लोबल ऑटोमोटिव मैन्युफेक्चर है जैसे आप सबको पता है अगर हम उनका पोर्टफोलियो देखें तो उसमें आ जाती है कमर्शियल व्हीकल्स पैसेंजर व्हीकल्स एंड लग्जरी व्हीकल्स एज वेल उनके ऑपरेशंस इंडिया में है यूके में है साउथ कोरिया में है साउथ अफ्रीका में है चाइना में है ब्राजील में है ऑस्ट्रिया में है और स्लोवाकिया में है यह है कुछ मेजर कंट्रीज जहां पर टाटा के ऑपरेशन है ऑपरेशन है नॉट ओनली वो कार एक्सपोर्ट करते हैं पर वहां पर उनकी सब्सिडियरीज है जो वो कार्स को बेचती है कई जगह उनके रिसर्च सेंटर्स है कई जगह उनके सर्विसिंग सेंटर्स भी है लेट्स नाउ डिस्कस द रेवेन्यू मिक्स ऑफ टाटा मोटर्स अब आप कहेंगे रेवेन्यू मिक्स है क्या रेवेन्यू मिक्स है कौन से प्रोडक्ट से टाटा मोटर्स को कितना पैसा आता है या कौन सी ज्योग्राफी से टाटा मोटर्स को कितना पैसा आता है अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात देखिए दोस्तों मैं आपको प्रोडक्ट मिक्स इनका दिखा रहा हूं अगर आप प्रोडक्ट मिक्स देखें तो 79 परसेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ टाटा मोटर्स कम्स फ्रॉम जैगवार एंड लैंड रोवर जैगवार एंड लैंड रोवर जो टाटा ने खरीदा था फोर्ड मोटर्स से अगर इंडियन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें इंडियन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट इज द सेगमेंट वेर टाटा सेल्स द पैसेंजर कार्स पैसेंजर कार्स यानी जो आप और हम खरीदते हैं वो वाली कार्स वो सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है जस्ट अराउंड फोर वही अगर हम देखें कमर्शियल व्हीकल्स में तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट कंट्रीब्यूट्स 14% परसेंट ऑफ द रेवेन्यू वही जो बचा हुआ 3% परसेंट ऑफ द रेवेन्यू है इट कम्स फ्रॉम अदर सेगमेंट्स एंड व्हीकल फाइनेंसिंग यहां आप एक बात देख रहे हैं दोस्तों जो एक्विजिशन था जैगवार एंड लैंड रोवर का इट वॉज लाइक एक चीटी ने हाथी को खरीदा था दिस हैपन बिकॉज ऑफ द सॉलिड बैकिंग ऑफ टाटा ग्रुप अगर टाटा मोटर्स या एक स्टैंड अलोन अकेली कंपनी होती तो वो कभी भी जैगवार एंड लैंड रोवर को नहीं खरीद पाती और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी टाटा को हुए हैं वो क्या बेनिफिट्स है वो हम आगे देखने ही वाले हैं बट जस्ट रिमेम्बर वन थिंग दिस वॉज एन इनऑर्गेनिक एक्विजिशन शुरुआत में बहुत सारी ट्रबल्स भी आई बट द कंपनी हैज प्रूव टाइम एंड अगेन दैट द डिसीजन ऑफ एक्वायरिंग जैगवार एंड लैंड रोवर वॉज अ रियली गुड डिसीजन नाउ लेट अस लुक एट द जोग्राफिक सेगमेंट एज वेल जोग्राफिक सेगमेंट में हम आए तो हम ये देखते हैं कि इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इवनली फैला हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड एक किसी कंट्री में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है इनका वही वैसे ही देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू तो उनको यूएस से आता है अगर इंडिया की बात की जाए तो वो यूएस के नीचे एट एटीन परसेंट आता है उसके बाद इनका थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है यूरोप एक्सक्लूडिंग यूके 
यूके का एक अपना अलग सेगमेंट है विच कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड टेन परसेंट ऑफ द रेवेन्यू फॉर टाटा मोटर्स चाइना इज अगेन अ वेरी बिग मार्केट फॉर टाटा मोटर्स इट कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड टेंथ ऑफ रेवेन्यू टू टाटा मोटर्स एज वेल Let us understand the EV opportunity at Tata Motors. In financial year 2021, जो खत्म हुआ 31 मार्च 2021 को, in that year, EVs contributed 2% to the revenue of Tata Motors. अब ये EVs across the segments फैली हुई है. Nexon EV, जो most of the लोगों को पता है, that is just one part of the picture. पर टाटा मोटर्स के कुछ कमर्शियल ईवीज भी हैं और जैगवार का जो आईपीएस मॉडल है दैट आल्सो कम्स विथ ईवी पावर ट्रेन सो इन सारे प्रोडक्ट का अगर देखा जाए तो दे कंट्रीब्यूटेड अराउंड टू परसेंट टू द रेवेन्यू ऑफ टाटा मोटर्स दिस इज नॉट अ वेरी बिग नंबर बट इट इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट नंबर अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो ईवी स्पेस में टाटा मोटर्स का सेवेंटी शेयर है वुपिंग सेवेंटी वाई बिकॉज टाटा नेक्सॉन ईवी is the most popular electric vehicle in India. Nexon EV jo hai, that is powered by Ziptron technology. Ab Ziptron is a brand name given by Tata to their electric power train. The most important thing to note here is that ya koi revolutionary technology nahi hai. Aisa nahi hai ki Tata ne koi nahi khoj ki hai. Dunia mein already aisi bohut sari technologies hai and bohut sari companies wohne use kar rahi hai. What makes it a very good technology is that They have got their basics right. Ziptron technology कभी भी Tesla से compete नहीं कर सकती. But what Ziptron gives is a very good value for money. All the basics are right. All the designs are very functional. Whatever they have designed is working flawlessly in Tata Nexon EV. अब इसी platform को they are going to expand in other models as well. अब आप कहेंगे कि उनका Tigor EV भी तो है. जी हाँ दोस्तों Tigor EV है, but that is based on a low voltage technology and that is not an in-house technology of Tata. While the Ziptron technology is a high voltage technology which is wholly developed by Tata's. If we demand, Tata Nexon is getting excellent demand in Maharashtra and Gujarat. In these two states, you have some infrastructure to support electric vehicles. But as the infrastructure increases, this demand will start to come from Pan-India. This is the end of the present. But what future holds? So Tata Motors के future के plans जान लेते हैं। Tata is going to launch approximately 10 new electric vehicle models by year 2025. 10 नए models आने वाले हैं and they are going to be across the price segments. For example, अगर हम Nexon की बात करें, तो it comes around 15 to 18 lakhs on road और I would say 16 to 18 lakhs on road. उनके पास एक बहुत बड़ा segment है which is waiting for electric vehicles in 5 to 10 lakh rupees and 10 to 15 lakh rupees bracket as well. Tata Motors expects approximately 25% of their total revenue to come from EVs. And this is a medium term target. Medium term means that the next 5-7 years target. So 2% at present, 25% in medium term. This is a very aggressive target. And if they can achieve it, then it is going to be a phenomenal value maker for the investors. If we talk about the near future, so I am expecting Tata Tiago EV and Tata Ultras EV to come between the price bracket of 5 to 10 lakh rupees. Financial summary से पहले एक छोटा सा interesting fact देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम Jaguar Land Rover की बात करें और अगर आपको समझना है कि ये कितना बड़ा unit है Tata Motors का, तो these are some of the very interesting numbers for you. अगर हम 2020 की बात करें, तो Jaguar Land Rover ने total 5 lakh 25,000 यूनिट्स बेचे थे होलसेलर्स को। अगर हम टाटा मोटर्स एक्सक्लूडिंग जैगोर एंड लैंड रोवर की बात करें, तो उन्होंने बेचे थे 4 लाख 73,000 यूनिट्स इन FY20। जैगोर एंड लैंड रोवर के टोटल सिर्फ 14 मॉडल सभी मार्केट में हैं और उन्हीं से इतने ज़्यादा यूनिट्स बेचे जा रहे हैं। तो आप पैसेंजर सेगमेंट में सबसे महंगी कार कौन सी है एट दिस मोमेंट दैट इज टाटा सफारी टाटा सफारी का जो टॉप एंड वेरिएंट है टॉप एंड वेरिएंट की बात कर रहा हूं मैं वो ऑन रोड आता है अप्रोक्सीमेटली 26 से 27 लाख रुपए में वही अगर आप जैगोर लैंड रोवर का एंट्री लेवल वेरिएंट खरीदना चाहते हैं एंट्री लेवल वेरिएंट की बात कर रहा हूं मैं दैट कम्स एट अराउंड 60 लाख रुपीस अंडरस्टैंड द डिफरेंस अंडरस्टैंड द स्केल 
तो जैगोर एंड लैंड रोवर नॉट ओनली सेल्स मोर यूनिट्स बट दे सेल हायर प्राइज यूनिट्स एज वेल गोइंग फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस गिवन बाय जैगोर लैंड रोवर एंड टाटा मोटर्स जे एल आर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो द वॉल्यूम्स एट फाइव परसेंट इन एफ वाई ट्वेंटी टू एंड एट ट्वेंटी परसेंट इन एफ वाई ट्वेंटी थ्री नाउ ये एफ वाई ट्वेंटी टू में फाइव परसेंट क्यों है क्योंकि ग्लोबल सेमी कंडक्टर शॉर्टेज है जो जैगोर एंड लैंड रोवर की गाड़ियाँ होती है उसमें बहुत ज़्यादा चिप्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स की जरूरत होती है जिनका अभी शॉर्टेज चल रहा है वही टाटा मोटर्स एक्स जे एल आर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ट्वेंटी in FY22 and FY23, according to the commentary again given by the company. अगर देखें तो consolidated revenue is expected to grow at 25 percent in FY2022 and at 18 percent in FY23. This is dependent on demand recovery at EBITDA margins of 14 and half percent. I expect the stock to trade at approximately rupees 400 in FY23. इसका जो EBITDA EBITDA multiple मैंने consider किया है that is four and half x for FY twenty three. I am in it for a longer haul, and in longer haul, how these variables change will decide the value of this stock. But at present, I think it is a very strong contender in EV markets, which is why I am going to add it to my EV portfolio. Friends, one thing to note here: this is not a financial advice. Kya Tata Motors apne kharidna chahiye? That either you will have to decide, or you will have to go to some financial advisor. Legally, I cannot give you that advice. उम्मीद है अब आपको Tata Motors के business के बारे में बहुत सारी चीजें clear हो गई होगी अगर ये video आपको पसंद आया है तो इस video को एक like दे Channel को subscribe करें और comments में मुझे बताएं अगर आपकी कोई queries है वही ये video आपके friends के साथ भी share करें So they also get to know about Tata Motors. Till next time, stay healthy, stay happy and keep investing. Bye bye.